果然有东西、啊。是什么？一直在里边啊，从早晨起床到现在就一直没出来。这在里边干什么呀？我也不知道，就让我拿了点东西进去。拿了什么？一盆水。哦，啊，还有一把匕首。匕首？这还了得？哎，夫人，我向说任何人不能进去。夫人。出在哪儿呢？哎呦，夫人，这个你见过吗？啥东西啊？就这个，我见过呀，数字啊，见过啊，在哪儿？书上啊，刘蝎子呀，你是不是傻了呀？你咋连数字都不认识了呢？对呀，就在书上。夫人，你是我的大福星啊！你就不能让我高兴一下？真是的。那个，哦，于长牙不是运回来了吗？接下来怎么处理啊？他从哪儿来的，回哪儿去，不就完了吗？那怎么能行啊？我好不容易从皇宫里给扛出来的。谁说让他回皇宫了？这有安排，夫人放心吧。居然真的是小黄嫂放走了于长牙，难道是于情未了？哦哦不，臣妾说错了，臣妾不是那个意思。陛下，臣已经派了整个侍卫房的人搜捕于长牙，只要他在京城，就一定逃不了。整个侍卫房的人都不是于长牙的对手，就算能找到他，也未必能抓住他。陛下。要不你再去问问皇后娘娘，她为何要放走于长牙？既然他不是谋害太后的凶手，陛下肯定会释放他，也不必急于这一时啊。若是他为了刘府相，哎呀，别问了，这事跟皇后没关系。没关系？没关系？可不是已经有香囊为证吗、哦？对，你见过有人绣香囊给自己的吗？这绣工确实是皇后的，但皇后把这香囊绣成这样，还有人愿意戴在身上。你们觉得这个人会是谁？陛下英明了、啊。陛下，那臣还有个问题啊。问吧。就是，陛下放走于长牙，还让臣满京城的找，这是演的哪出啊？对啊，对啊，陛下。你不如把后面的计划都告诉我。对对对，我们也好提前准备啊。不是
，谁说我放走于昌阳了？哎，不是你自己说的吗？的说的呀。小唐，你现在亲自去盯着府相府。臣领命。第一、第三行、第十，猛，王猛，凌书院。第六行第八个字，最后一个。是他？难道宫里还有一个叫永福的？那个永福，就是我。嗯、我们马上就要到东浩国了，我现在给大家做一个简单的测试。你出来！我现在是东浩国的皇帝，你是宫女，我问你话。好，你叫什么名字？我叫永福。你家乡是哪里？我是西越国人。那你来我们东浩国做什么？把东浩国皇城的事传到西越国。如果西越国来攻打东浩国皇城的时候，我们就是强有力的内应。<笑>这人长成这样子，脑子怎么还不好使了？你现在回西越国吧，别跟我们进皇宫了。可是我没有盘缠，怎么回去啊？嗯、哦，原来你是因为又傻又笨被赶出来的。哼，你真以为我那么傻呀？我那是故意的，我才不要进皇宫呢。那后来呢？然后，我娘和我外婆就知道我被拉去做内应了。哎呦，他们吓得到处找我，结果就在仙巴村外找到了我。<笑>我娘说：“哎呀，回去太麻烦了，万一又被拉去做内应呢，还不如就住在那儿了。”于是我们三个就一住就好多年，幸福吗？<笑>哦，那。再后来呢？再后来，再后来就有一个笨猪，打仗受了伤，被我给救了。然后呢，他就一不小心的就爱上了我，哎呦，拼命的追我。<笑>你说这个人是谁呢？嗯，夫人呢？嗯，来。有件事你必须要理解我。为了东浩国的千秋万代基业，名单上的这些人，必须要先控制起来。你千万别怪我。我觉得你先别着急。名单上的人固然重要，但是还有一个更重要的信息。什么？昨天晚上京城放烟花，你看见没？
，有什么不对吗？那是给所有潜伏在皇宫里西越国间谍的信号。绿烟一起，当月十五号的子夜，西越国就会攻打皇宫，到时候他们一起里应外合。但是，这么多年过去了，他们现在有多少人，我是不知道的。而他们发展了多少下线，你也不知道。你怎么行动？夫人说的对，这些人必须一网打尽。嗯，一网打尽的时候，保护好咱女儿。这个夫人放心。今天就是十五了。以陛下的智慧，很快就能猜到你在我这儿了。刘副相，这是在下逐客令吗？逐客令我是一定要下的，但是在你走之前呢，我还是有份礼物要给你这份东西哪里得来的？哎，别管从哪来的，总是能帮到你。李远现在在山谷关，还在密谋他的大事。眼下就是你的最好时机。我在经济营给你拨了两万兵马，剩下的事儿就靠你自己了。不用太感动。做这些也不全是为了你。我知道，你是为了东浩国，为了小皇帝。老黎生的儿子还不问吗？那金凤呢？她始终是东浩国的皇后。在我临走之前，最后再见他一次。今晚皇宫的行动由孙统领全权负责，我只有一个要求，一个人也不能放走。属下领命。杨副统领，你护送于长牙回西越国，沿途听他号令，不得抗命。属下领命。切记，今天晚上的事情不可泄露，如有任何闪失，唯你们二人试问。你们从后门走，属下领命。怎么是他们两个？于长牙呢？娘，你们俩都……你们俩怎么回事、啊？哎呀，你别问了。于长牙有话跟你说，你们俩好好聊啊！我出去溜达一下。去去去去！你什你什么情况啊你啊？金凤，我今晚就离开东浩国了。今晚你才走？我娘那么不容易把你救出来，你昨晚怎么不逃命啊你知道吗？一般话本里都会这么写，说男子上战场之前呢，和女子互诉衷肠。女子一般会说：“你安心的去吧，我会等你回来。”要不然会说：“我和你一块儿去。”天涯海角，我都追随你。<笑>怎么到你这儿，全都不一样了呢？因为我不是画本里的女主角
，你也不是画本里的男主角，你快点逃吧！你还有什么事要交代的？保护好自己。我相信下次我们见的时候，会是在两国的国宴上。国宴？什么意思啊？金凤，你记不记得我告诉过你，我也可以让你做皇后的。好像是有那么一回事儿。我是西越国人，你也是西越国人，到底还有多少西越国人啊？而且，我是西越国的太子。太子，画本都不敢这么编吧？我没有骗你，过去不会，将来也不会。我不要求你跟我走，但是如果有一天，如果有一天，段云仗欺负了你，记得来西月国找我。只要你愿意，你也可以做我西月国的皇后的。你放心吧，不会有那么一天的。好。我还有自己的事情要去做，金凤，再见了。快跑吧。小唐，孙杨两位统领，你确定没看错？臣绝对不会看错。这二位统领去刘协府上也没什么，关键为什么要走后门呀？孙杨二人以前是刘协的门生，也是刘协一手把他们带入京畿营。这二人向来只贴刘协的命令，我在想，刘协到底想干什么？先不管这个，小唐。把人都撤回来。嗯，于长牙，先不管他了，找人盯着孙杨二人。臣领命。陛下，嗯，你看臣能做些什么？那、呃、有些饿了，嗯，先弄点吃的吧。是。皇孙放心，臣弟必誓死护卫。还是先等小唐的消息吧。若真是咱们想的那样，这个皇宫就不太平了。大人，属下有一事不明。你说，大人为何不将此事禀明陛下，也好君臣联手，共同抗敌，反而要一个人操劳？陛下年轻气盛，我怕他沉不住气，坏了大事。再说李远在宫中眼线众多，我若贸然告知陛下，反而会打草惊蛇。真要遇到大事，我帮他扛下便是。属下明白了，也希望陛下能早日明白大人的一番苦心。陛下，刘蝎子果然调动了经济营的兵马，据说今夜就会行动。消息千真万确。臣有个同乡，当初和我一同考进了侍卫房，后来被调去了经济营，他应该不会诓骗我。好你个刘蝎子，竟然真的要造反！陛下，你想让我们做什么，我们都听你的。小唐，把侍卫房的人都调集起来，我随后调遣。臣领命。小柴，你的话，陛下。
我们御膳房也有一战之力，绝不输于他侍卫房。好，那你也把人聚集起来。臣领命。皇兄，你说吧。袁崇，你带着太妃和白玉搬去宫外府邸。没了，没了。臣就知道了。从金鸡营入宫，必定要经过城外大街，那是臣的府邸之处。皇兄是要我埋伏在那儿，臣听聪明吧？当然不是了。啊？你们搬去宫外府邸之后，紧闭府门，暂时别出来。明天就会有结果。我若是胜了，就接你们回宫；我若是败了，刘蝎子应该不至于为难你们。皇兄万万不可呀！不管发生什么事，臣妾都要跟皇兄在一起。袁崇，你我兄弟二人必须得活一个。留得青山在，不怕没柴烧。皇兄，云冲可以把母妃和白玉送过去，但绝不做缩头乌龟。就算留住性命又如何？任人耻笑。袁崇，皇兄不必多说，臣妾心已决，这就去准备。白玉，啊，赶紧跟我出宫、哎！干嘛？新府邸这么快建好了？还建什么府邸啊？怎么了？反正没什么，你跟我走就是了。你不说我不走，你走不走？不走，没写完呢。对不起，白玉，但我都是为了你好。白玉，你放心，我段元崇说过要娶你，就一定要娶你。你等着我。庄子，把他带到安全的地方。嘿。娘娘呢？中午过后就没见人。难道是跟着一块儿出去了？陛下，奴婢已经叫人去宫门口守着了。娘娘一回来，立刻通报陛下。苏芳。你现在立刻去宫门口等着，千万别让金凤回来啊！去呀！啊！娘娘回来了，娘娘。云湛，你在等我，正好我有话想跟你说。昨天晚上的事儿，我确实做的不对。你承认了？哦，我没有顾及你的感受，所以给你道歉。但是你也有错。荒唐！喊那么大声干嘛？朕乃一国之君，何错之有？来人，奴才在。皇后刘氏放走于长牙，罪不可恕。从现在开始贬为庶民，逐出宫外。段云照，你疯了！娘娘，陛下心意已决，要不奴才先送您出宫？我不走。你叫我进来就进来，叫我出去就出去，你把我当什么人了？你本就是刘协强行送进宫内逼朕娶的人，他把我当什么？如今朕已亲政，想让谁走谁就得走。段云章，直呼皇帝姓名罪加一等，现在就扔出去！娘娘，本娘娘自己会走。
娘娘，要不奴婢再去找陛下说说，或许不用了。娘娘，我已经不是娘娘了。刘姑娘，陛下有旨，去世之前务必送您出宫。娘娘，时候差不多到了，再不走，恐怕陛下。我知道了，走吧。三分醉，空欢喜，空对月，空出了躯壳，是我天真了。我会相信的，直到字里行间模糊了，难免的被骗的，落空的不。不会的，人多少值得？终于，谁也累了。娘娘，您看什么呢？看轩昂啊。这么远，能看到陛下吗？能啊。娘娘，陛下都把您赶出来了，您还……他是故意的。您说陛下是故意赶您出宫的？嗯。您怎么知道他是故意的？我其实也不知道。但就是有这种感觉，万一感觉的不准呢？不会的，我相信他。娘娘，既然您知道陛下是故意的，您又舍不得离开他，为什么还要决定离开皇宫呢？他在用他的方式保护我，那我能做的，那就是不给他添麻烦，不成为他的负担。嗯，我也在用我的方式保护他呢。段元璋，你的龙椅坐不了太久了。刘协，你就这么绝情？在我刘协的字典里，就没有“情”这个字。陛下谁错了？我
，该布置的都布置好了吗？宫内都布置的差不多了。咱们有多少人？侍卫两两千多人。刘歇呢？说吧，五五万。